रेनो रे అరుణాచలం లేదా అన్నామలై తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ఉంది అరుణాచలం పంచభూతలింగ క్షేత్రాలలో ఒకటి దక్షిణ భారతంలో వెలిసిన పంచలింగ క్షేత్రాలలో అగ్నిభూతానికి ఇది ప్రతీక అని చెప్తారు అరుణాచలము అంటే అరుణ అంటే ఎర్రని అచలము అంటే కొండ ఎర్రని కొండ అనే అర్థం వస్తుంది ఆ రుణ అంటే పాపాల్ని పరిహరించునది అనే అర్థం కూడా వస్తుంది తమిళంలో తిరువన్నామలై అని అంటారు తిరు అనగా స్త్రీ అన్నామలై అనగా పెద్ద కొండ అనే అర్థం వస్తుంది ఇది చాలా గొప్ప పుణ్యక్షేత్రం స్మరణ మాత్రము చేతనే ముక్తి నొసగే క్షేత్రం ఇంకా చెప్పాలంటే కాశీ చిదంబరం తిరువారూర్ల కంటే ఎక్కువని భక్తులు చెప్తుంటారు అరుణాచలం వేద పురాణాలలో కొనియాడబడ్డ క్షేత్రం అరుణాచలేశ్వర దేవాలయం శివాజ్ఞ చేత విశ్వకర్మచే నిర్మించబడిందని దాని చుట్టూ అరుణమనే పురము నిర్మించబడిందని పురాణాలే తెలుపుతున్నాయి ఇక్కడ జరగవలసిన పూజా విధానం అంతా కూడా గౌతమ మహర్షి శివాజ్ఞ చేతే ఏర్పాటు చేశారని అరుణాచల మహత్యంలో తెలుస్తుంది ఈ కొండ శివుడని పురాణాలు చెప్తాయి ఈ కొండకి తూర్పును గల అరుణాచలేశ్వరాలయం కంటే ఈ కొండకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఉందట ఇది జ్యోతిర్లింగమని కూడా చెప్తారు ఇది తేజోలింగం కనుక అగ్నిక్షేత్రం అని అంటారు ఈ అరుణాచలం పరమేశ్వరుని జ్యోతిర్లింగ స్వరూపం కావటం వలన దీనిని చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేయటం సాక్షాత్ ఆ శివుడికి ప్రదక్షిణం చేయటం అని భక్తుల నమ్మకం రమణ మహర్షి వారు కూడా దీని ప్రాముఖ్యాన్ని పదే పదే చెప్తూనే ఉన్నారు పాదచారులై శివనామస్మరణ గావిస్తూ ప్రదక్షిణ చేసేవారికి మహాపుణ్యం సిద్ధిస్తుంది అందుచేతే నిత్యము అంటే అది పగల రాత్ర వాన ఏదైనా కానివ్వండి అన్ని సమయాలలో ఎంతో మంది గిరి ప్రదక్షిణ చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు బాగా భక్తులు పెరిగారండి ఇంతకు ముందు మీద నేను ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఇంత తెలుగు వారు లేరు ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువగా అరుణాచలానికి ఎక్కువ మంది తిరుపతికి వచ్చిన ప్రతి భక్తులు కూడా అరుణాచలంకి వస్తున్నారు ఫోర్టీన్ కిలోమీటర్స్ కూడా ఇలాగే నడవాలి మేము ఒకసారి నడిచాము ఒకసారి ప్రదక్షిణ చేసుకున్నాము అయితే ఇప్పుడు సమయం తక్కువ ఉండడం వల్ల గిరి ప్రదక్షిణ అనేది ఇంకా కార్లోనే చేస్తున్నాము అయితే శక్తి లేని వారు ఆటోలో వెళ్తారు అలా ఎవరిది వాళ్ళది నడిచే ఆసక్తి ఉన్న వారు ఇలా నడుస్తూ వెళ్తారండి ఫోర్ టెన్ కిలోమీటర్స్ చాలా బాగుంటుంది దారి పడుకున్నా కూడా ఓం నమ శివాయ అనుకుంటూ వెళ్తారు మిరాకిల్ కనిపిస్తుందండి ఆ స్వామి మనకి తోడు ఉంటారు 
నా అనుభవం అది నేను లాస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు మొత్తం నడిచి వెళ్ళాము ఓకే ఈ సాన్య దండం పెట్టుకొస్తాను గిరి పైన గల మహా ఔషధి ప్రభావం వలన శరీరానికి శివనామస్మరణం వల్ల మనసుకి శివానుగ్రహం వలన ఆధ్యాత్మిక జీవనానికి స్వస్థత చేకూరుతుందని పండితులు చెప్తారు ఇక గిరి ప్రదక్షిణ చాలా వరకు కూడా తారు రోడ్డుపైనే జరుగుతుంది అరుణాచలేశ్వర ఆలయం అతి పెద్ద దేవాలయం ఒక్కొక్క రాజగోపురం ఒక్కొక్క దానితో పోటీ పడుతూ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తాయి నాలుగు దిక్కులా కూడా నాలుగు రాజగోపురాలు ఉంటాయి మనం వాటిని చూడవచ్చు ఇక అరుణాచలేశ్వర ఆలయంలో చూడవలసినవి ఎన్నో ఉన్నాయి ముందుగా పాతాళ లింగం ఇక్కడే రమణ మహర్షి వారు కొంతకాలం తపస్సు చేశారని చెప్తారు ఇక్కడ రమణ మహర్షి వారి ఫోటోలు కూడా మీరు చూడొచ్చు ఈ పాతాళ లింగం అనేది మెట్ల ద్వారా క్రిందికి దిగాలి అలా దిగిన తర్వాత అక్కడ పాతాళ లింగం ఉంటుంది దర్శనం చేసుకుని రావచ్చు ఈ ఆలయంలో ముఖ్యంగా చూడవలసినవి వెయ్యి స్తంభాల మండపము దక్షిణ గోపురం తూర్పు రాజగోపురం పెద్ద నంది ఉంటుంది గర్భగుడి గోపురం పైన చిలుక బ్రహ్మ ప్రతిష్ఠించిన లింగం ఇక ఆ తర్వాత గర్భగుడిలో పరమ పవిత్రమైన అరుణాచలేశ్వర స్వయంభులింగం సుందరమై సురుచిరమై సర్వసిద్ధిప్రదమై పానపట్టుపై విరాజుల్లుతూ ఉంటుంది ఈ ఆలయం పక్కనే అమ్మవారి ఆలయం కూడా ఉంటుంది ఇక్కడే మీరు పంచలింగాలయ దర్శనం కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ ఆలయంలో శివగంగ తీర్థం బ్రహ్మతీర్థం కూడా ఉన్నాయి అయితే ముఖ్యమైన రోజుల్లో మాత్రమే వాటిని తెరవడం జరుగుతుంది తమిళ రాష్ట్రంలోని ఆలయాలన్నీ కూడా మధ్యాహ్నం పన్నెండున్నర వరకు మాత్రమే లోపలికి అనుమతిస్తారు ఇక సాయంత్రం వేళల్లో అయితే మూడు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాల నుంచి నాలుగు గంటల లోపు తెరుస్తారు రాత్రి ఎనిమిదిన్నర నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు ఆలయం తెరిచి ఉంటుంది ఆ తర్వాత మూసివేస్తారు పౌర్ణమి రోజు ఇక్కడ ప్రత్యేకత ఈ రోజును మాత్రం రాత్రిపూట కూడా అందరికీ దర్శనమయ్యే అవకాశాన్ని కల్పిస్తారు అరుణాచలంలో పరమేశ్వరుడు అగ్నిలింగంగా కొలువై ఉన్నాడు అగ్ని అంటే జ్వాల మిగిలిన పంచభూతలింగాల మాదిరిగా ఇక్కడి శివుడు అగ్ని రూపంలో దర్శనం ఇవ్వడు కేవలం రాతి లింగంగానే ఉంటాడు అరుణాచల పరిసర ప్రాంతాలతో పోల్చి చూస్తే ఆలయంలో మాత్రం విపరీతమైన వేడి ఉంటుందండి అది మీరు గమనించవచ్చు కూడా అది జ్ఞానాగ్ని వల్ల వచ్చే వేడి అని అంటారు జ్ఞానాగ్ని ఎవరికి కలుగుతుందో వారి కర్మలు దగ్ధమవుతాయిట దానివలన మళ్ళీ జన్మించాల్సిన అవసరం లేకుండా పాపాలన్నీ పోతాయి అని చెప్తారు అందుకే అరుణాచలాన్ని జ్ఞాన స్వరూపమైన అగ్నిలింగం అని అంటారు జీవితకాలంలో ఒక్కసారైనా దర్శించుకోవలసిన దివ్యక్షేత్రం అరుణాచలం అరుణాచలంలో ఏ ఏ సేవలుండాలి ఏ ఆలయాలు ఉండాలి ఏం పూజ చెయ్యాలి అని నిర్ణయం చేసిన వారు గౌతమ మహర్షి అని చెప్తారు ఈ క్షేత్రానికి కాలభైరవుడు క్షేత్రపాలకుడు స్థలవృక్షం ఇప్ప చెట్టు అభిత కుచాంబా పేరుతో అమ్మవారు ఇక్కడ కొలువై ఉన్నారు విఘ్నేశ్వరుడు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి పాతాళ లింగం కూడా దర్శనం చేసుకోవచ్చు అరుణాచలంలో ముఖ్యంగా మూడు ఉత్సవాలు జరుగుతాయి ఆలయంలో వలయాకారపు మండపం ఉంటుంది ఇక్కడ అమ్మవారికి గాజుల్ని సమర్పించుకుంటారు కార్తీక మాసంలో జరిగే మరొక గొప్ప ఉత్సవం దీపోత్సవం అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తారు
అరుణాచల దివ్య క్షేత్రానికి ఎంత గొప్ప పేరుందో అక్కడి గోపురాలకు కూడా అంతే పేరుంది తూర్పువైపు గోపురం శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు కట్టించారు అని అంటారు అదో అద్భుత కట్టడం ఇక ఉత్తర దిక్కునున్న గోపురాన్ని ఒక మహిళ కట్టించారట ఆమె పేరు అమ్మణి అమ్మన్ పరమశివుడి అనుగ్రహం వలన యోగ శక్తిలో సిద్ధహస్తురాలయ్యారట ఆమె ఆమె ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి గోపురం కడుతున్నాం దానం చెయ్యండి అని అంటూ అర్థించేవారట డబ్బులు లేవు అని చెప్తారేమోనని వారి ఇళ్లల్లోని ఇనుప పెట్లు ఎక్కడున్నాయి అందులో ఎంత సొమ్ము ఉంది కూడా చెప్పేసేవారట దీంతో భయపడి విరాళమిచ్చేవారని వాటితోనే ఆమె ఉత్తర గోపురాన్ని కట్టారు అని చెప్తుంటారు ఇక్కడ ఉన్న మరో గోపురాన్ని బళ్ళాల మహారాజు కట్టించారు దీననే కిరి గోపురం అని అంటారు ఇక గిరి ప్రదక్షిణ విషయానికి వస్తే అరుణాచల క్షేత్రంలో ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవలసింది చేయవలసింది గిరి ప్రదక్షిణ మేము అంతకుముందు వెళ్ళినప్పుడు గిరి ప్రదక్షిణ చేశాం కానీ ఈసారి సమయాభావం కారణంగా కారులోనే అంటే మేము వెళ్ళిన వెహికల్లోనే తిరుగుతూ అన్ని ఆలయాలు దర్శించుకుంటూ వచ్చాం గిరి ప్రదక్షిణ మొత్తం కూడా దూరం ఎంతంటే పద్నాలుగు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది చెప్పులు వేసుకోకండి చెప్పులు లేకుండానే ఈ గిరి ప్రదక్షిణ చేయాల్సి ఉంటుంది శ్రీ రమణాశ్రమం నుంచి ప్రారంభించి పాలితీర్థం గణేశాలయం అగత్యతీర్థం ద్రౌపది గుడి స్కందాలయం యమలింగ సిద్ధాశ్రమం సోనతీర్థం నైరుతిలింగ హనుమాన్ గుడి ఉన్నామలై అమ్మగుడి ఉన్నామలై తీర్థం రామలింగేశ్వరాలయం రాఘవేంద్ర మఠం ప్రతిధ్వని మండపం గోశాల రాజరాజేశ్వరి ఆలయం గౌతమాశ్రమం సూర్యలింగం వరుణలింగం ఆది అన్నామలే ఆలయం రేణుకాలయం వాయులింగం అక్షర మండపం ఈశాన్యలింగం ప్రవాళ పర్వతం అరుణాచలేశ్వరాలయం ఇంద్రలింగం గురుమూర్తం మామిడి తోట అగ్నిలింగం సోద్రిస్వామి ఆశ్రమం దక్షిణామూర్తి ఆలయం ఇలా గిరి ప్రదక్షిణ సాగుతుంది గిరి ప్రదక్షిణ ఇక్కడి నుంచి మొదలు పెడతారండి చాలా వరకు వెహికల్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ పార్క్ చేసుకుంటారు ఇక్కడి నుంచి అంటే మనకి అంతా కూడా రూట్ ఉంటుంది మొత్తం ఫోర్టీన్ కిలోమీటర్స్ మనం ఏ గుడి దర్శనం చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అనేది మొత్తం ఈ బోర్డులో ఉంది ఇక్కడి నుంచి మీరు చూసుకుని వెళ్ళచ్చు అంటే లైన్గా మనకి మధ్యలో ఏంటంటే నిరుతులింగం యమలింగం ఆ తర్వాత వరుణలింగం వాయులింగం కుబేరలింగం ఈశాన్యలింగం ఇలా అన్నీ ఉంటాయి ఇవి మనం దర్శనం చేసుకుంటూ తిరుగుతాం అనమాట అంటే గిరి ప్రదక్షిణ ఇక మనం ముందుకు వెళ్దాము ఇక ఎలా చేరుకోవాలి అని అంటే కనుక మద్రాసు నుంచి మీరు వెళ్ళే మాట అయితే నాలుగు నుంచి ఐదు గంటల సమయం పడుతుంది తిరుపతి నుంచి కూడా రైలు సర్వీస్ అందుబాటులో ఉంది లేదంటే తిరుపతి నుంచి మీరు బస్సులో కూడా వెళ్ళొచ్చు 
తిరువన్నామలయ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ఆలయానికి ప్రత్యేక బస్సులు ఆటోలు ఉంటాయి పెద్ద దూరం కూడా ఏమీ కాదు స్టేషన్ నుంచి బయటకు రాగానే ఒక వంద రూపాయలు ఇస్తే మనకి నియర్లో ఉన్న హోటల్స్ కానీ లేదంటే మన తెలుగువారు ఉన్న ఆశ్రమాలకు కానీ తీసుకువెడతారు ఇక బస్ స్టాండ్కి దగ్గరలోనే అరుణాచలేశ్వర ఆలయం ఉంది అరుణాచలేశ్వర ఆలయం నుంచి రమణాశ్రమం చూసుకుంటే రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఉంటుంది కొండ చుట్టూ సవ్య దిశలో కుడివైపు ఆరాధించే వస్తువుకు ఎదురుగా నడవడాన్ని గిది ప్రదక్షిణ అంటారు ప్రదక్షిణ అంటే పాపాల తొలగింపు కోరికల నెరవేర్పు భవిష్యత్తు జన్మల నుండి విముక్తి మరియు జ్ఞానం ద్వారా విముక్తిని సూచిస్తుంది ప్రదక్షిణ సమయంలో నిరంతరం ఓం నమ శివాయ అంటూ ఆ భగవంతుడి గురించి ఆలోచిస్తూ మౌనం ధ్యానం భగవంతుని నామం చేస్తూ ఉండడం వలన మీరు మంచి ఫలితాన్ని పొందగలుగుతారు ఇక ఈ నడక మార్గంలో అంటే ప్రదక్షిణ చేస్తున్నప్పుడే ఇంద్రలింగం అగ్నిలింగం యమలింగం నిరుతిలింగం వరుణలింగం వాయులింగం కుబేరలింగం ఈశాన్యలింగం అనే ఎనిమిది లింగాలను దర్శించుకోవాలి కొండ చుట్టూ నడవడానికి మొత్తం అరుణాచలం ఆలయ గిరి ప్రదక్షిణ దూరం పద్నాలుగు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది దీనికి నాలుగు గంటల నుంచి ఐదు గంటల సమయం పడుతుంది గిరి ప్రదక్షిణ అనేది సంవత్సరంలో మీరు ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు కానీ పౌర్ణమికి చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందని చెప్తారు ఈ మధ్యన ఎక్కువగా పౌర్ణమి రోజుల్లో చేస్తున్నారు పౌర్ణమి రోజునైతే విపరీతమైన రద్దీ ఉంటుంది అది మీరు కొంచెం గమనించుకుని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అరుణాచల గిరి ప్రదక్షిణ చేయాలి అని అనుకుంటే ముందు ఇక్కడ మీరు ఎక్కడి నుంచి అయితే బయలుదేరుతారో ఆ ఊర్లోనే నడక అనేది కొంచెం అలవాటు చేసుకుని వెళ్ళండి సడన్గా ఒక్కసారి పద్నాలుగు కిలోమీటర్లు నడవడం వలన మన శరీరం అలిసిపోయినట్టు అయిపోతుంది అలాగే సాయంత్రం కానీ లేదంటే తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల నుంచి కానీ గిరి ప్రదక్షిణ చేస్తే వాతావరణం కూడా చాలా చల్లగా హాయిగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు శివనామ స్మరణం చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు ఒకవేళ నడవలేము మేము మామూలుగా గిరి ప్రదక్షిణ చేసి నమస్కరించుకోవాలి అనుకుంటే లోకల్ ఆటో వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి ఒక మూడు వందల రూపాయల దాకా మాట్లాడుకుంటారు వాళ్ళు అన్ని ఆలయాలు అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఇంద్రలింగం యమలింగం ఇలాగ ఎనిమిది లింగాలను దర్శిస్తూ మధ్యలోనేమో ముక్తి ద్వారం ఉంటుంది అవన్నీ కూడా మొత్తం చూపిస్తూ ఆలయానికి తీసుకొస్తారు అలా కూడా చేయవచ్చు ఆశా ఇక్కడ ఎక్కువగా మనకి ఏంటంటే అవధూతలు బాగా కనిపిస్తూ ఉంటారండి అలాగే ఈ గిరి ప్రదక్షిణలో ఎంతో మంది మహిమ కలవారు కనిపిస్తూ ఉంటారు ఓకే ఇప్పుడు వీళ్ళంతా కూడా గిరి ప్రదక్షిణ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కొన్ని సౌకర్యాలు లాంటివి బాగా ఏర్పాటు చేస్తారు అయితే ఇప్పుడు మన తిరుపతి మెట్లలాగా చెట్లు నీడిన వెళ్ళడం అలా ఏమి ఉండదు మొత్తం ఇలా మనం ఆ గిరి చుట్టూ ప్రదక్షిణ ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తాం మనం ఇప్పుడు చూసారు కదా ఇదిగానండి గిరి ఇప్పుడు మనం గిరి ప్రదక్షిణ చేసుకుంటూ ఓం నమ శివాయ హర హర శంభో శంకర జీవితంలో ఒక్కసారైనా చేయవలసిన ప్రదక్షిణ అంటే అండి ఖచ్చితంగా అంటే ఓపిక ఉన్నవారు మీరు నడిచే ప్రదక్షిణ చేయండి ఎన్నో అనుభూతుల్ని మూట కట్టుకుంటారు ఆ స్వామి మీద ధ్యానం ఉంచి మాత్రం చేయండి మీకు ఆ మిరాకిల్ తెలుస్తుంది ఆ స్వామి అనుక్షణ మనకి తోడు ఉంటారు ఇది అరుణాచలం ఇది బస్ స్టాండ్ మనం తిరుపతి నుంచి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఈ బస్ స్టాండ్లో దిగుతాం అయితే ఇక్కడ నుంచి ఏం చేస్తారంటే ముఖ్యంగా తెలుగువారు 
మనకి సంబంధించిన సత్రాలు అన్నీ ఉన్నాయి అవి నేను కూడా చెప్తాను నేను అడ్రస్ అన్ని చెప్తాను ఇక్కడ నుంచి ఆటోకి అక్కడికి వంద నూట యాభై రూపాయలు తీసుకుంటారు అంటే ఈ దగ్గరలో హోటల్స్ ఇలా కాకుండా అక్కడికి వెళ్ళిపోతే కనుక అంతా తెలుగు వారు ఉంటారు అక్కడ చాలా బాగుంటుందండి రమణాశ్రమం ఎదుర్కొంటాను అనమాట సో మనకి ఫుడ్ కూడా మంచిగా దొరుకుతుంది అన్నదాన సత్రాలు అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి మీరు తిరుపతి నుంచి వచ్చి బస్ స్టాండ్లో దిగితే ఇదే బస్ స్టాండ్ ఇదంతా కూడా చూస్తున్నారు కదా ఇదే బస్ స్టాండ్ ఇక్కడ దిగి మీరు ఆటో ఏంటంటే మనం ఒక హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి మాట్లాడుకుంటే రమణాశ్రమం దగ్గరికి తీసుకెళ్ళిపోతారు ఇక్కడ నియర్లో హోటల్స్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి కానీ ముఖ్యంగా ఎక్కువగా తెలుగు వారు ఉన్న ప్రాంతం కాబట్టి అది మనకి భోజనానికి కాఫీ టిఫిన్లకి ఇబ్బంది ఉండదు ఎక్కువ తెలుగు వారు కనబడతారు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా అక్కడ మనకి క్లియర్ చేస్తారు కాబట్టి రమణాశ్రమం దగ్గరికి వెళ్ళిపోతేనే కంఫర్ట్గా ఉంటుంది